Hello, Assalamualaikum. This is Shawana Islam. I am living in Brampton, Ontario, Canada. Kya mana chhen Shawai? Ami achi mota moti. To amar kicho hatat kori mane holo kotha bolte ichha kollo. To amader dekhane hone kraat ekhon rat ekaro ta baje. To kicho kotha khub mane porche. To তাই ভাবলাম যে মা দুটো কথা আমি ভয়েস মেসেজ দিয়ে রাখি হ্যাঁ তো আসলে দুঃখজনক এটাই আর কি যে আমরা অজান্তে মানুষকে যে ভালো ভাবে আমরা ভালোবেসে এসেছি আর রেসপেক্ট করেছি আর না কি বলবো আর কি মন উজার করে না জেনেই আর কি এত ভালোবাসা দিয়েছি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি বিপদে আপদে পাশে ছিলাম তো অনেক কিছুই করেছি যেটা মানে করা এতটুকু পরিচয়ে যেটা করা উচিত ছিল না বাট আমরা ভালো মানুষ হিসাবে হ্যাঁ আমাদের ওসব কোনো আমরা ইয়া করি না মানুষকে হেল্প করতে তো সত্যি কথা বলতে কি আমি যাকে ভালোবাসি যে আমার মনের মধ্যে সামান্যতম লেগেছে যে না তাকে দিয়ে কাজ করা যাবে কাজ করা আমি আমি পার্সোনালি আমি যেটা পছন্দ করি একটা ছেলে একটা মেয়ের হ্যাঁ যে তাকে কর্মঠ হতে হবে তার থিঙ্কিংটা কি মানে সে কি নেগেটিভ থিঙ্কিং করে না পজিটিভ থিঙ্কিং করে তারপরে সে বিশ্বস্ততা কতটুকু যে তাকে মানে আমি টাকা পয়সা অনেক বেশি দিয়ে ছাড়ে দিলে সরি সে কি আমার টাকা পয়সা সব মেরে খাবে মানে এই জিনিসগুলো আমি খুব খেয়াল করি যে সে কতটুকু পারিশ্রমিক মানে পরিশ্রম দিতে পারবে একটা কাজে কতটুকু সে কর্মঠ এবং সে সত্যবাদিতা কি না সত্য কথা বলে না মিথ্যা কথা বলে এবং সে কাজে কর্মে স্ট্রং কি না এবং সে পজিটিভ থিঙ্ক করে কি না হ্যাঁ তারপরে ক্যারেক্টার তার ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক আছে কি না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একজন মানুষের একজন ম্যান ও ম্যানস হ্যাঁ একটা মানুষের মেই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিন্তু ক্যারেক্টার হ্যাঁ তো যতই ভালো হন না কেন সব কিছুই ভালো থাকলেও আপনার যদি ক্যারেক্টার ভালো না হয় আপনি জীবনে মানে কাঁদতে কাঁদতে যদি কবরে যান তবু আপনি জীবনে উঠতে পারবেন না যতই চেষ্টা করেন না কেন আপনার ভিতরে যদি পবিত্রতা না থাকে আপনি জীবনে উঠতে পারবেন না জীবনেও না তো আমার বাংলাদেশের কিছু ফালতু ভাইয়ারা আছেন যাদের এই ভিতরে শুধু এই এইগুলো কাজ করে দুই নম্বরই কাজ করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আসলে মানুষকে কয়দিন পাবেন কাছে সুন্দর করে কি বলে প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর করে করলেই যে মানুষ আপনাকে একদম মন প্রাণ দিয়েই ভালোবাসবে সেটা না মানুষ ভুল করে আসলে সুন্দর করে উপস্থাপনা করেন সুন্দর করে ভিডিও ছাড়েন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন মানুষ ভুলে যায় তাই না কিন্তু আপনাকে যখন রিয়ালভাবে আপনাকে খুঁজবে যখন কাছে পাবে হ্যাঁ যে ওই মানুষটাকে আপনি কতটুকুই হেল্প করেছেন করতে পারবেন যখন প্র্যাকটিক্যালে দেখা যাবে তখন জিরো কিছুই না তখন কিন্তু আপনার সব বের হয়ে আসবে যে আপনি কি শুধু আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে প্রেজেন্টেশনটা সুইট করে কথা বলাটাই কিন্তু সব না কথা বলাটাই সব না আপনারা প্রমিস রাখতে পারেন না আপনারা দুই নাম্বারই করেন আপনি মানুষ ভালোবাসে অবশ্যই ভালোবাসে মিষ্টি কথা শুনে মানুষ ভালোবাসবে কিন্তু এই ভালোবাসা তো রাখতে পারতেছেন না কেউ মানুষ ভালোবাসতেছে সবাই টাকা পয়সা নিয়ে আসতেছে আপনাদের কাছে হাত বাড়াই দিতেছে বিপদে হাত বাড়াই দিতেছে বাট আপনারা কি করতেছেন এই মানুষগুলাকে লাথি মেরে সরাই দিতেছেন 
বাধ্য করতেছেন সরাই দিতে কি জন্য কি জন্য আমার মতো মেয়ে আমি আমার লাইফে আমি অ্যাকসেপ্ট করি না কখনো যদি আমার কানে কোনো দিন কারো কথা শুনি যে এই ছেলেটা কিংবা এই মেয়েটা ব্যাড ক্যারেক্টার ব্যাড ক্যারেক্টার একটা বুঝেছেন তো আমি তার সাথে আমার যত টাকা পয়সার দেনা পাওনা আর কিছু যাই হোক না কেন আমার আমার যদি বাবার আমার যদি মায়ের পেটের সেই যদি ভাই হয় তাকেও আমি লাথি মেরে চলে আসব জীবনে ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যদি ক্যারেক্টার তোমার ভালো না তো এই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে কোনো লাভ নাই মানুষ আসবে ভেঙে আসবে আপনার কাছে শুধু কয়েক ঘন্টার জন্য কয়েক মিনিটের জন্য আপনারা কি মনে করেন বাঙালি ভাইরা আপনারা কি মনে করেন মানুষকে ধোকা দিতে দিতে আর কত মানুষকে ধোকা দিবেন কত ধরা তো খেয়েছেন মানুষ দেখেন আজ এখনকার দিন আগের দিন পাল্টে গেছে এখন কিন্তু নতুন যুগে যেটা সবাই অনেক স্মার্ট অনেক স্মার্ট কাকে কিভাবে এই মানুষটা ভালো এই মহিলাটা ভালো না এই পুরুষটা খারাপ নাকি নিমিষেই বের হয়ে আসে কিন্তু ভালো মন্দ মানুষের নিমিষেই বের করা যায় দু চারটা মানুষকে সার্চ দিলেই বন্ধু বান্ধবীদেরকে সব বের হয়ে যায় যে আচ্ছা কেমন আমি ওই ভদ্রলোকের সাথে কাজ করব আমি তাকে টাকা পয়সা ছাড়ে দিয়েছি এবং আমি অনেক রিসপেক্ট করি আমি শুধু বলেছি যে আমি টাকা পয়সা দিয়ে দেওয়ার মালিক বাকি সব কিছুই আপনি দেখবেন আপনার দায়িত্ব মনে করে আমাকে কাজগুলো করে দিবেন আমার এটা কিন্তু যে কোনো মানুষকে সার্চ করলেই কিন্তু পাওয়া যায় ভালো মন্দটা বের হয়ে আসে কিন্তু তখনই বের হয়ে আসে যে না আমাকে তো অমুক করছে আমায় আমি কাজ দিতে চাইছি আমার কাছে প্রোডাক্ট চাইছে বাট প্রোডাক্টের ফাঁকে আপনারা কি বলেন ভালোবাসাও চান ওয়াই ওয়াই সব বের হয়ে আসতেছে প্রতিটা মহিলা প্রতিটা কাস্টমার প্রতিটা বিজনেস ওমেন আপনারা এই সুযোগটা নেন আরে বাবা আপনার হেল্প ছাড়া কিভাবে আপনি চলবেন আপনি আপনারা তো বাইং হাউস খুলে বসেছেন আপনার কাস্টমার আছে তো আপনার কাস্টমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস চাইবে তো আপনার তো এই আপনার তো সাপ্লাই নিতে হবে মানুষের কাছে হ্যাঁ অমুক দোকানের কাছে যাইতে হবে অমুকখানে যাইতে হবে যে হ্যাঁ অমুক আপাটার কাছে সুন্দর কিছু প্রোডাক্ট আছে আর আমি মনে করেন যে চেয়েছি ওইটা যে আমার দরকার কিছু থ্রি পিস হুম আমার কিছু থ্রি পিস দরকার তো আপনি তো আপনাকে যেহেতু আমি দায়িত্ব দিয়েছি যে আমার বিজনেসের দায়িত্ব দিয়েছি যে হ্যাঁ আপনাকে পাঠাতে হবে আমার কানাডায় বাট আপনি আপনারা কি করেন আপনারা কি করেন ভাই যক যেখানেই গেছেন যেই মহিলার কাছেই গেছেন যেই মেয়ের কাছেই গেছেন যেই ইসের কাছেই গেছেন প্রথমেই প্রস্তাব দিয়েছেন যে আপনাকে ভালো লাগে আপনাকে ভালো লাগে ভালোবাসার প্রস্তাব নিয়ে গেছেন প্রথমে মিট হতে হবে ভালোবাসার প্রস্তাব কেন যাবে ওখানে একজন কাস্টমার 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 সেই ব্যবসা খাতিরে ভালোবাসা থাকবে কিন্তু আপনারা কি কি করেন তার সাথে মেলামেশা করেন ডেটিং করেন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরেন এটার কোনো মানে নেই তো এটা কেন করতে হবে হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে অনলাইনে কাজ করতেছে অর্ডার নিতেছে মানুষকে সাপ্লাই দিতেছে তাই বলে তো আর সবাইকে এই প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে তো বিজনেস করতে হবে না তাই না তাই না আপনি আপনার উপকারে আপনি একজনের উপকারে গেছেন যে আমাকে অমুক অমুক ওই আপাটা সুন্দর সুন্দর জিনিস সাপ্লাই দেয় ভালো চোখে পড়ে গেছে এটা তো তাকে কাজে লাগানো যাবে তাই বলে তো আপনি ভালোবাসা চাইতে পারেন না তাই বলে তো তার সংসারে আপনি আগুন চালাইতে পারেন না তাই বলে তো তাকে নিয়ে আপনি ডেটিং করতে পারেন না আপনি তো ভালোবাসার প্রস্তাব দিতে পারেন না বাঙালি ভাইরা আমরা অনেক স্মার্ট কিন্তু আমরা অনেক স্মার্ট ব্রেন নিয়ে চলি কিন্তু বুঝছেন কানাডায় কানাডায়ের মতো দেশে কাজ করে খাইতে হলে আর এক চাকরি এক কন্টিনিউ যেই কোম্পানিতে যে 
টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স কাজ করে তার তাকে বুঝে নিয়েন যে তার ক্ষমতা তার ইয়ে কতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে কানেডি ক্যানেডিয়ান লাইফে বুঝছেন কারণ এখানে কোনো অলসতা চলবে না কোনো কোনো ফাজিল মেয়েকে পছন্দ করে না যে কোনো কাজে যান না আপনি কেন পরের দিনেই বলবে যে নো মোর ওয়ার্ক গোহম সো এ দেশে অনেক রিসপন্সিবিলিটি ফিল করে কাজ করতে হয় রিসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে যেখানেই কাজ করেন আপনার একটা ভালো অ্যাটিচিউড দেখাইতে হবে তারপরে অনেস্ট হইতে হবে আপনাকে অনেস্ট যেন আপনি থাকেন কাজের মধ্যে রিসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে এবং ভালো মনের হতে হবে এবং আমি যেন সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলতে পারি মিশতে পারি আমি যেন অন্য মানুষকেও ভালোবাসতে পারি এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে একটা ওয়ার্ক প্লেসে এগুলো দেখে কারোর সাথে শাউট করা যাবে না জোরে কথা বলা যাবে না হ্যাঁ প্রতিটা মানুষকেই সমান চোখে দেখতে হবে প্রেম প্রীতি ভালোবাসায় দেশে চলে না এসব হয় না কখনো কারণ আমাদের এখানে এক হাত পর পর হচ্ছে পা ফেলতেই আমাদের সিসি ক্যামেরা মাথার উপরে ঝুলতেছে ওয়াশরুম থেকে শুরু করে সবখানে সো আমরা অনেক অনেক ইসের মধ্যে থাকি এখানে ওই বাংলাদেশের সিকিউরিটি ফেলান ওই সব গল্প মানুষকে শোনান না ওই সব মানুষকে গল্প শোনান না হ্যাঁ ওই হাজার হাজার সিসি ক্যামেরার মধ্যেও তো বাংলাদেশে চুরি ডাকাতি হচ্ছে না বড় বড় বাড়িগুলোতে কিভাবে চুরি ডাকাতি আসে খুনটুন করে করে সব কিছু নিয়ে ভাগে চলে যাচ্ছে হয় নাকি সিসি ক্যামেরা থাকলে কিন্তু আপনারা কি করতেছেন সিসি ক্যামেরা আছে বলেন যে লেকচার মারেন যে আমাদের এখানে কাজ করতে কোনো অসুবিধা নেই সিসি ক্যামেরা আছে আরে বাবা সিসি ক্যামেরা তো বন্ধ করে দিয়েও আপনারা অনেক কিছুই করেন আপনারাই হত্যা করতে আপনারাই সব তো সিসি ক্যামেরার গল্প শোনায় আর না বুঝছেন ওই সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে ওই করেও অনেক কিছুই করা যায় যার পবিত্রতা নাই যার ভিতরে কোনো পবিত্রতা নাই যেই মানুষগুলোর ভিতরে হ্যাঁ যে মানুষগুলোর ভিতরে কোনো পবিত্রতা থাকে না তার দ্বারা সবই সম্ভব বুঝছেন তো পবিত্রতা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একজন মানুষের আর কি বুঝছেন পবিত্রতা যদি বজায় না রাখতে পারবেন জীবনে কোনো দিন উন্নতি করতে পারবেন না বুঝছেন আরে পৃথিবীটা গোটা সবটাই কিন্তু মানে করেন যে আমাদের আত্মীয়তাই ভরা তাই না সবাই আমাদের বন্ধু বান্ধব এটা মনে করতে হবে আমাদেরকে তাই বলে যে ঘরে ঘরে যেখানেই যেই কাজ নিয়েই যাব ওই ভালোবাসায় জড়াই যাব তা না মনটাকে শক্ত করতে হবে মনটাকে শক্ত করতে হবে মনটাকে শক্ত করে সেভাবে পবিত্রতাকে বজায় রেখে কাজে আগাতে হয় যেটা আমরা এখানে করি হাজার হাজার মানুষ আমরা একসাথে থাকি হাজার হাজার কান্ট্রির মানুষের একসাথে আমরা কাজ করি কি সুন্দর কত ফ্রেন্ডশিপ আমাদের কত ভালোবাসা সবার সাথে বুঝছেন ওই কোনো দিন তো দেখি নাই কোনো দিন তো দেখি নাই কেউ কাউকে চোখ মারলো কিংবা কেউ কার গায়ে ধাক্কা খাইলো না কোনো দিন হতে হবে পারবে না সব বিশ্ব সুন্দরীলে আমার সাথে কাজ করে এবং অসং কি যে সুন্দর সুন্দর ছেলেরা সেই বড় বড় কোয়ালিফাইড সব ছেলেমেয়েরা স্টুডেন্টরা সব কই কখনোই তো দেখলাম না যে কেউ কারো সব ফ্রেন্ডলি কথা বলতেছে সবাই সবার সাথে আনন্দ ফুর্তি করতেছে না সম্মান আসলে সম্মান না টাকা দিয়ে কেনা যায় না ভালোবাসা না টাকা দিয়ে কেনা যায় না তো আপনারা সম্মান নিজের সম্মানটাকে নিজে বজায় রাখতে পারেন নাই যথেষ্ট সম্মান আসে আপনাদের আপনাদের কপালগুলো এত ভালো চতুর্দিক দিয়ে আপনারা সম্মানটা গড়গড় করে চলে আসে বাট ধরে রাখতে পারছেন না কেন রিসপেক্টফুল সম্মান ভালোবাসা এসব কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় না তাই না এসব কিন্তু মানুষ কিনতে পায় না তাই না মানুষ কিন্তু টাকা দিয়ে রিসপেক্ট তারপর ভালোবাসা তারপরে বিশ্বাস এগুলো কিন্তু মানুষ কিন্তু টাকা দিয়েও কিনতে পায় না বাট আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা 
পাচ্ছেন বাট ধরে রাখতে পারতেছেন না কেন কেন ধরে রাখতে পারতেছেন না আপনারা এত টাকা পয়সা আসতেছে আপনাদেরকে হেল্প করতে চাইতেছে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এত প্রয়োজনীয় আপনাদের বিপদে বিপদে মানুষ পাশে পাশে দাঁড়িয়েছে আর এই যেই মানুষ দুই দিন আগে এক মাস আগে বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষকে লাথি মারছেন দুই দিন পরেই কি বেইমান মানুষ আপনারা কলিজাটা ছিঁড়ে যায় আমাদের বেইমানগুলা এই বাঙালি সেই বা বাঙালি বেইমান ভাইগুলার কথা বললে কলিজাগুলা ছিঁড়ে পড়ে যায় এক মাস হয় নাই যেই মানুষ নিঃস্বার্থভাবে মানে নিষের নিজের কোনো ইসের কথা না চিন্তা করে নিমিষে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব কিছু ম্যানেজ করে যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয় যাদের কর্মচারীকে টাকা দেওয়ার টাকা থাকে না হাত শূন্য পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় তাদেরকে সোনা মাত্রই টাকা পাঠানো নিজের দায়িত্ব মনে করে টাকা পাঠানো পাঠানো হয় তাদের বড় বড় বিপদগুলো সারা সারা হয় ঈদের সময় যেই ঈদের সময় কোরবানির ঈদ কি বলে রমজান ঈদ কর্মচারীদেরকে এমপ্লয়িদের যার টাকা দেওয়ার টাকা থাকে না কত বড় বড় বিপদ আমরা উদ্ধার করেছি আমরা পাশে দাঁড়িয়েছে ওকে নো প্রবলেম আমাদের বিপদ হয়েছে বাট তারপরও আমরা নিজের ইয়া করে কষ্ট মানে ইয়া করে যেমন করেই হোক আমরা সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেছি যে না মানুষের বিপদে এগিয়ে আসতে হয় মানুষের বিপদে সময় খটা দিতে হয় না আপনারা কি করছেন ভাইয়ারা আপনারা কি করছেন বলতে পারবেন পনেরো দিন শেষ হয় নাই দশ দিন শেষ হয় নাই ভুলে গেছেন কথাগুলা ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন ফোন ধরেন নাই ভুলে গেছেন মেসেজ দিলেও চেক করেন নাই লাথি মারছেন এক মাস যাতে না যাইতে না যাইতে লাথি মারছেন কি মনে করেন আমরা আমরা মুখ খুলতে পারি না আমরা বলতে পারি না আমরা এগিয়ে এসেছিলাম আপনার কপালের দোষে আপনার কপাল মনে হয় ভালো বাট আপনি ধরে রাখতে পারতেছেন না কি জন্য আপনার যে এতদিন ধরে এত মানুষ আপনার বিপদে আপদে এসেছে দেখেছি আমরা বিশ্বাস করেছে আমরা জানি আপনার সুইট সুইট করে কথাগুলা মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে বাট যখন বাস্তবতায় দেখতে যায় আপনাকে প্র্যাকটিক্যালে দেখতে যায় আপনার সাথে কেউ থাকতে চায় না আপনার সাথে একবার ছাড়ে দুইবার কেউ যাবে না আই গ্যারেন্টি ইউ বিকজ ইউ আর চিটার ইউ আর চিটিং পিপল ইউ আর লায়ার দ্যাটস হোয়াই দিস রিজন ইউ ক্যান সাকসেসফুল ইন ইউর লাইফ ইফ ইউ আর এ লায়ার ইফ ইউ আর এ চিটার ইফ ইউর ক্যারেক্টার ইজ লুজ নেভার ইউ ক্যান সাকসেসফুল ইন ইউর লাইফ আই গ্যারেন্টি ইউ সো মিষ্টি করে কথা বলেন শুন ভালো ভালো লাগে শুনতে আবার আফসোস করেন কিসের আফসোস আপনি জানেন না আপনি জানেন না কেন আপনাকে সব কিছুই সারে মানুষ চলে যাচ্ছে কেন ধোকা দিচ্ছে কিসের জন্য কিসের জন্য দুনিয়া ভাঙে আসতেছে আপনাকে ভালোবাসা দিতে আপনাকে কাজ দিতে আপনাকে আপনার বিপদে আপদে পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে আসতেছে তো মানুষ তাই না বাট মানুষগুলো কেন লাত্তি মারে আপনাকে চলে যাচ্ছে কেন বলেন কেন খুঁজে পাচ্ছেন না কেন কেন মানুষ আপনাদেরকে সারে চলে যাচ্ছে সবখানেই রিজন একটাই দেখেন আপনারা কি মনে করেন যে মানুষ এতই অবোজ মানুষ কি ওই যে অনলাইনে মেয়েরা বিজনেস করতে গেছে হ্যাঁ যে দুই চার টাকা পর নিয়ে অনলাইনে বসছে আর আপনি তাদেরকে প্রস্তাব দিবেন যে আমাকে দেন আমি বিক্রি করে দিব হ্যাঁ আপনার সাথে ঘুরতে হবে আপনার সাথে থাকতে হবে রাইট মেয়েদের সাথে এগুলো করেন রাইট 
সো আজ পর্যন্ত যত কিছুই আপনারা সাপ্লাই নিছেন মেয়েদের কাছে মেয়েদের সাথে ব্যবসা করেছেন যে আসেন আপনাকে আমি কি বলে প্রমোট করে দিব সত্যি কথা বলতে কি মেয়েরা তো অনেক অসহায় অনেক মেয়েরা অনেক মেয়েরা মেয়েদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ আপনারা তখন সুযোগটা নিয়ে নেন এখানে তাই না একটু রিচ মহিলা দেখছেন তার গাড়ি আছে সে সুন্দরী প্রেমে পড়ে যান কি জন্য ভাই কি জন্য আপনি নামে নেমেছেন এখানে মানুষের কাজ নিতে আপনি একটা ব্যবসা ব্যবসায়ী কিছু নেমেছেন এখানে কেন আপনার চরিত্র বের হয়ে আসবে কেন আপনার চরিত্র খারাপ হবে কেন এটুকু সামলাইতে পারেন না এটুকু সামলাইতে পারেন না আর জীবন সাকসেসফুল খুঁজে পারেন আফসোস করেন তো সারা জীবন লাথি খাবেন মানুষের কাছে এত সহজ না ভাইয়া লাইফটা এত সহজ না আমি কোন ফ্যামিলি থেকে এসেছি আমার জন্মের পর থেকে আমার বাবা প্রাইভেট গাড়িতে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াইছে গাড়ি বাবুরজি সেই কি বলে রাজার হালে আমরা মানুষ হয়েছি আমার বাবা মা আমাকে মানুষ করেছে আমি জমিদার আমার বাড়ির আমার বাড়ির নাম আমার দাদার দাদার নাম হচ্ছে জমিদার মানে জমিদার বাড়ি সবাই জানে আমার ফ্যামিলিকে এক নামেই সবাই চিনে যে জমিদার বাড়ির মেয়েরা অনেক ভালো মানুষ এরা এক নামে আমাদেরকে চিনে পঞ্চগড় ডিস্ট্রিক্টের দিনাজপুর আগে তো দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট একটাই ছিল সবাই চিনে পঞ্চগড় ঠাকুরগা দিনাজপুর এক নামেই চিনে আমাদের বাড়ির কথা সবাই বুঝছেন তো সেই সেই ফ্যামিলির মেয়ে আমরা কানাডায় আসে কাজকে কাজ বুঝি নাই যে জীবনে মাথাটাকে সেইভাবেই ব্রেনটাকে সেভাবেই সেট আপ করে নিয়েছি যেদিন এসেছি সেদিনেই যে কাজ এখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ কারণ আমি তো আর এখানে এদেশে তো পড়াশোনা করি নাই আমি ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার না সো আমার আই হ্যাভ নো চয়েস যেখানেই লাগে যাব সেখানেই আমাকে করতে হবে আর কি যেখানেই যেটাই কাজ পাই আমাকে করতে হবে কারণ ইংলিশ প্রবলেম আমরা ইংলিশ অতটা জানি না আমরা হ্যাঁ ইংলিশের কান্ট্রিতে এসেছি তাই না তো সব কিছু সেভাবেই মাথায় সেট আপ করে দুই নাম্বারই মাথায় কোনো জীবনেই ঢুকতে দেয় নাই দি নাই আমরা প্রবেশ করতে পারে নাই আমাদের কাছে আমাদের মাথায় দুই নাম্বারই জাস্ট কঠিন পরিশ্রমী কাজ পরিশ্রম করে জীবনটাকে আমরা সেভাবে সাজিয়েছি করেছি ইনশাল্লাহ আমরা আমরা জীবনে সাকসেসফুল হতে পেরেছি শূন্য হতে শুরু করেছি আমরা কেউ বাংলাদেশ থেকে যখন এসেছি আমরা কিন্তু টাকার বস্তা বাংলাদেশ থেকে আমরা নিয়ে আসি নাই কিন্তু আমরা বিয়ে করেছি হাজব্যান্ড ওয়াইফ চলে এসেছি বিদেশে শূন্য হতেই শুরু করেছি আমাদের ভিতরে পবিত্রতা ছিল আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ছিল আমাদের মধ্যে কর্ম মানে কর্মঠ যে কঠিন কাজের একটা যে কি বলে সেই পরিশ্রমটা আমরা দিয়েছি তাই জন্য আমরা উঠেছি দুই নাম্বারে কোনো দিন আমরা মাথায় ঢুকতে দিই নাই আর বড়লোকির অহংকার আমরা কোনো দিন মাথায় ঢুকতে দিই নাই যে করতে হবে কাজ এদেশের কাজ বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে কষ্ট করতে হবে ফার্স্ট টাইমে কিছুদিন কষ্ট করব পরে এক সময় হয়তো বা সুখ আসবে জীবনে তো একজাক্টলি একজাক্টলি সেটার মধ্যে পবিত্রতা ছিল পবিত্রতা থাকতে হবে জীবনে অনেক ঝড় এসেছে জীবনে অনেক কিছুই এসেছে ভালোবাসা কত রকমের কাহিনি অনেক কিছুই এসেছে জীবনে বাট আমরা ওই সবকে কখনো পাত্তা দিই নাই কোনো দিন কোনো দিন মনে করি নাই যে এত সুন্দর করে এই এত হ্যান্ডসাম ছেলে একটা আমাকে এত সুন্দর করে কবিতা লিখেছে একটু পরিত কবিতাটা কি লিখেছে এত ভালোবাসে এই ছেলে কেন আমাকে আমার ভিতরে কি আছে কোনো দিন এগুলো আমাদের দেখার কোনো দিন সময় হয় নাই মনে করি নাই প্রতিটা মুহূর্ত আমরা টাইমটাকে কাউন্ট করেছি কথায় আজকে স্প্যান্ড করলাম কতক্ষণ তখনই যদি ফালতু কাজে স্প্যান্ড করেছি তখনই নিজেকে মনে হচ্ছে না 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 এতটা টাইম আমি এখানে নষ্ট করলাম ওয়েস্ট করলাম ফালতু কাজে না 
এই কাজটা যদি আমি ভালো অন্য কাজে লাগাতে পারতাম তো আমি আমার জন্য ভালো হতো আর কি তো প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা দিন আমরা সামথিং নতুন ভালো কিছু দেখে শেখার চেষ্টা করেছি ইনশাল্লাহ করেছি অনেক কিছু জীবনে লার্ন করেছি কে কি খারাপ করলো সেটাকে আমরা সবসময় অ্যাভয়েড করেছি আমি আমি যেটা করি আর কি সবসময় কে ভালো করলো ভালো কথাটা বললো আমি তার পিছনেই দৌড়াই যে ওর কাছে আমি চারটা কথা আরও সুন্দর ভালো শিখতে পারবো আমি তখন ওর সাথে সেভাবেই মিশি আমি আর যখন দেখি যে এর ভিতরে অনেক খারাপ ইয়ে আছে মেন্টালিটি ভালো না আমরা চুপ করে সরে যাই আমি আমি চুপ করে পাশ থেকে সরে যাই তার